അപ്പൊ നമുക്കിനി പരീക്ഷയിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എയിം ഒരു ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിന് ഇത്ര വീഡിയോ എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഏരിയ എന്നില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക് റീസണിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ അതായത് ഓരോ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഡെയിലി ഷുവർ ഷോട്ട് ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിന് മാത്രമല്ല കൊമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് പോലുള്ള മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഇനി മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠനം മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകണം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെയിലി പി വൈക്ക് പ്രാക്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ഷുവർ ഷോട്ട് ഏരിയയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഡിസ്കഷൻ അതായത് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നൽകി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ അത് എത്ര എത്ര എന്നില്ല മാക്സിമം ഓരോ ദിവസം നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പരീക്ഷ വരെ ഏത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പതിനെട്ടോളം ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ചോദ്യ പേപ്പറുകളുണ്ട് അപ്പൊ സെഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിലെല്ലാം ഒരു ഓരോ ചോദ്യ പേപ്പർ വീതം നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അൻപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജനറൽ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് അൻപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പത്ത് യൂണിറ്റിലും കൂടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇത്രയും വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുവർ ഷോട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹൻഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലിങ്കുകൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലഭിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതും നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക് റീസണിങ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മാക്സിമം അതിന്റെ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ വരും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ച
മൂന്നാണ് മൂന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാണ് ടു റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ റൈസ് ടു ടു ഇതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എട്ടിൽ വരുന്നത് എട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു റൈസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു ടു ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അത് എട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്തത് പതിനേഴാണ് അത് വരുന്നത് ടു റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു എത്രയാണ് അടുത്തത് തേർട്ടി ടു ഫിസിക്കൽ ടു എത്ര വരും ടു റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ റൈസ് ടു ടു ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് റൈസ് ടു ടു അപ്പൊ അടുത്ത എത്ര ആയിരിക്കും ടു റൈസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് റൈസ് ടു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നൂറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം നൂറ്റാറ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ആൻസറിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാ വഴികളും നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കണം ഇത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതിൽ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് തെറ്റില്ല ഇതുപോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പാറ്റേൺ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വരും നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇത് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണുകളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ പഠിച്ച് നെറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ ഓർക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലെറ്റർ സീരീസിലേക്ക് പോകാം സെർട്ടൻ കോഡിംഗ് പെയിൻറ്റ് ഈസ് കോഡഡ് പി എ ഐ എൻ ടി ഓക്കെ ഒമ്പത് മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് ആറ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് എൽ ഇ എക്സ് സി ഇ എൽ ഏഴ് എട്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എ സി സി ഇ പി ടി ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തായാലും റഫ് പേപ്പർ ലഭിക്കും പരീക്ഷ ഹാളിൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും മാത്തമറ്റിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതി ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൂടിയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത് എ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സി ആണ് സി ഇവിടെ മൂന്നാമതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അത് വന്നു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ആ ഉത്തരം ആദ്യം തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മൂവിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട
ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ലെറ്റർ ഇതുപോലെ കോഡായിട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം റഫ് പേപ്പർ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റഫ് പേപ്പർ എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷ കാലത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കും അത് എഴുതി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് കാ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടോ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തും വളരെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്തമെറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് ഇസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ ലെവൻ പെർസെന്റേജ് എൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡൽറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡൽറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ വില്ലേജ് അതാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വില്ലേജിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് അഡൽറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ ഇനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നൂറിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അഡൽറ്റിൻ്റെത് ലെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറിൽ നിന്നും അപ്പൊ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളിതിനെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം മൈനസ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അൻപത്തി നാലായിരം അപ്പോൾ മൈനസ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ആറായിരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരമാണ് ഇനി നമ്മൾ അഡൽട്ടിൻ്റെ കാണണമെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരം മൈനസ് ആറായിരം അത് അയ്യായിരമാണ് ഓക്കെ അഡൽട്ടിൻ്റെത് അയ്യായിരം ചിൽഡ്രൻ ആറായിരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം അയ്യായിരമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഇത് നമുക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ പലർക്കും ഹാർഡായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്ക ചോദ്യ പേപ്പറിലും കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഷ്യോ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏജ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്ക് ബോയിയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫാദറിന്റെ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ലെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ സിക്സ് നമ്മളിതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയാറ് ഇസിക്കൽ ടു പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പതിനൊന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ എക്സ് സമം അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇസിക്കൽ ടു മുപ്പത് അപ്പോ കറണ്ട് ഏജ് ഓഫ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമുക്കിത് ആദ്യത്തെ തവണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടണം അതാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നിലവിൽ എൻ ഡി എ ആവർത്തിക്കുന്ന ചില പാറ്റേണുകളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കിത് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈസി വേ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് കീ